আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি যদিও আমাদের আবহাওয়াটা এত খারাপ মানে গ্লুমি একটা আবহাওয়া কন্টিনিউয়াসলি বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে গত দুই তিন দিন ধরে কেয়ার করা এখন আবহাওয়া তো আর হাতে নাই আমাদের কারো তো যাই হোক আমি আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম আর একটা নতুন রেসিপি মিষ্টি কুমড়া রেসিপি সেটা হচ্ছে আমি রান্না করবো আজকে সর্ষে দিয়ে তো এই রেসিপিটা অনেকেই যারা আমার ফেসবুক ফ্রেন্ডরা আছেন দেখতে চেয়েছিলেন তো আজকে রেসিপিটা স্পেশালি তাদের জন্য আর তার নামটাও আমি মেনশন করতে চাই রোমানা যে এই রেসিপিটা দেখানোর কথা অনেক দিন ধরে বলছিল কিন্তু আমার আসলে হয়ে উঠছিল না তো আজকে আমি করে ফেললাম তো আপনারা সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হয় বাটানাট স্কোয়াশ এটা দেখতে বাংলাদেশের মিষ্টি কুমড়ার মতো না কিন্তু টেস্টটা টোটালি বাংলাদেশের মিষ্টি কুমড়ার মতন এবং এই যে ভিতরটা দেখাচ্ছি আমি ভিতরটা একদম এরকম তো বাটানাট স্কোয়াশ যেটা মিষ্টি কুমড়া এটা কিন্তু একটা সবজি হলেও খুবই হাই কার্ব সবজি তো যারা ডায়েট করেন তাদের জন্য এটা মানে খুব ভালো একটা অপশন না কারণ এটাতে হাই কার্বোহাইড্রেট থাকে তো কিন্তু এটা কিন্তু খুবই হেলদি একটা সবজি কারণ হচ্ছে এটাতে ভিটামিন এ আছে ফাইবার আছে ম্যাগনে ম্যাগনেশিয়াম আছে তো আমি এটা এখন রান্না করব তো কেটে প্রথমে একটু মোটা করে কেটে নিয়েছে যেহেতু এটা সিদ্ধ হবে একদম বেশি পাতলা হলে এটা ভর্তা হয়ে যাবে সেজন্য একটু মোটা করে কেটে নিয়েছে তো আগে আমি এখন এখানে তেলটাকে একটু গরম করে রান্নার সয়াবিন তেলটাকে একটু গরম করে আমি ঠান্ডা করে নিলাম কারণ এটা আমি মশলা কষাবো না তো এই জন্যই আর কি আমি তেলটা গরম করে ঠান্ডা করে নিলাম যেন তেলের কোনো গন্ধ না থাকে তো একটু তেলটা ঠান্ডা হওয়ার পরে আমি এভাবে এটা একটু দিয়ে দিচ্ছি এই মোটাটা এতটুকু পরিমাণ করাটাই বেটার মানে এর চেয়ে বেশি মোটা করলে আবার সিদ্ধ হতে অনেক সময় লাগবে আর পাতলা করলে আবার বেশি গলে যাবে তো এর মধ্যে আমি এখন একে একে দিয়ে দিব পেঁয়াজ বাটা পেঁয়াজ কুচি রসুন বাটা সর্ষে বাটা আর হচ্ছে হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া আর লবণ আর কাঁচা মরিচও আমি দেবো সেটা আমি একদম নামানোর আগে দেব তো এখানে সর্ষেটা আমি আগেই বেটে নিয়েছি একটু কাঁচা মরিচ দিয়ে তো সর্ষে দিয়ে যে কোনো রান্না করার কিন্তু প্রথম শর্ত হচ্ছে যে সর্ষের পরিমাণটা কারণ সর্ষের তরকারিতে সর্ষে যদি বেশি হয় তাহলে কিন্তু সেটা তিতা হয়ে যায় আর যদি কম হয় তাহলে সর্ষে সেই স্মেলটা যে ঝাঁজটা সেটা কিন্তু আসে না তো দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতন সব আমি আমার আসলে পরিমাণ মতো দিয়েছি আর যেহেতু আমি একা খাবো সেই আমি অল্প করে রান্না করেছি কারণ বাচ্চারা এগুলো এটা খায় না তো ঝালালাটা আর ওর বাবাও তো নাই বাসায় তো আমার একার জন্য আর কি আমি এটা করলাম তো এভাবে সবগুলো জিনিস দিয়ে আমি এভাবে সুন্দর করে মেখে এটাকে পানি দিয়ে চড়িয়ে দিব মাঝে খালি একবার আমি এসে এটা চেক করে যাব যে এটা সিদ্ধ হয়েছে কি না এছাড়া আর এটাতে কিচ্ছু করতে হবে না ঢেকে দিয়ে দিলে এটা রান্না হয়ে পানিটা শুকিয়ে তারপরে তেলটা উপর উঠে আসবে আর নামানোর আগে শুধু দিতে হবে একটু কাঁচা মরিচ এটা কিন্তু খুবই সোজা একটা সিম্পল রান্না অল্প জিনিস দিয়ে কিন্তু খেতে কিন্তু অসাধারণ মজা তো যারা খাননি ট্রাই করে দেখবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা আগেই সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা পুরোটা ভিডিও কষ্ট করে দেখবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন পারলে পরে শেয়ার করবেন আর এভাবেই আমার পাশে থাকবেন তো এখন আমি দিয়ে দিব একটু পানি পুরোটা ভালো মতন মাখিয়ে আমি এখানে দেড় কাপ পানি দিয়েছি আপনার আপনাদের আন্তাজ মতো মানে কুমড়ার কোয়ান্টিটির উপর আন্তাজ মতো পানিটা দিতে হবে আমার তো এখানে তিনটা টুকরা মাত্র তো এই জন্য আমার অল্পতে হয়ে যাবে যারা বেশি দিবেন তারা ওই হিসাব করে আর কি নিজেদের মাপ অনুযায়ী পানি দিবেন বা মশলার গুলা দিবেন এভাবে আমি পানি দিয়ে এটা ঢেকে দিব আর ওয়েট করব পঁচিশ মিনিট এর মধ্যে জাস্ট একবার আমি ঢাকনাটা খুলে একবার চেক করে যাব এই যে আমি চলে আসলাম পঁচিশ মিনিট পরে তো যে আমি দেখতেছি এখন দেখেন এগুলো কিন্তু একদম সিন্ধ সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু আবার ভেঙে যায়নি তো এখন আমি দিয়ে দিব কাঁচা মরিচ জাস্ট কাঁচা মরিচের মুখটা একটু চিড়ে দিয়েছি একটু ঢেকে এখন চুলাটা বন্ধ করে দুই তিন মিনিট রাখবো কাঁচা মরিচের স্মেলটা এর মধ্যে যাওয়ার জন্য এই তো হয়ে গেল দেখেন আমি এরকম প্লেটে সার্ভ করে আপনাদের দেখাচ্ছি তো আপনারা আশা করি রেসিপিটা এনজয় করবেন আমার সাথেই থাকবেন আবার আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ